আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়ার ধরন নিয়ে কথা বলবো যে বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া কে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি তো সেরকম আসলে ভাগ করে আমরা সকল ধরনের বিক্রিয়াকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করি অন্তত আমাদের শ্রেণীতে বা আমাদের লেভেলে যে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আমরা বলি রেডক্স রিয়াকশন অর্থাৎ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এবং আরেকটাকে বলি নন রেডক্স রিয়াকশন বা যে অর্থাৎ যেটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া না তো যারা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তাদেরকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করি প্রথমটাকে বলি সংযোজন তারপরেটাকে বলি বিযোজন তারপরেটাকে প্রতিস্থাপন এবং তারপরেটাকে বলি দহন বিক্রিয়া তো এই যখন আমাদের অবস্থা তখন আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করি কোন বিক্রিয়াগুলো আসলে কিভাবে আচরণ করে তার আগে আমি তোমাদেরকে তার আগের লেকচারটুকু দেখে আসতে বলবো যে লেকচার আমি আসলে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আসলে কিভাবে সংঘটিত হয় এটা প্রায় অনেকের গুলিয়ে যায় কোনটা জারক কোনটা বিজারক কোনটা জারণ বিক্রিয়া কোনটা বিজারণ বিক্রিয়া সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের কিছু শর্টকাটও বলেছিলাম যে আমরা এই শব্দটা সবসময় মনে রাখবো এই জিনিসটা সবসময় মনে রাখবো যেখানে আসলে বোঝাচ্ছে জারক যারা জারক তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বোঝাচ্ছে যারা জারক তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর যারা বিজারক তারা ইলেকট্রন দান করে তো এই জিনিসটা মাথায় থাকলে অনেকটুকু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা তো এটা তো গেল জারক বিজারক চেনার উপায় তো জারণ বিজারণ কিভাবে বুঝবো জারণ বিজারণ বুঝবো হচ্ছে অনেকটা এইভাবে যে জারণ মানে ছাড়ন তাই না জারণ মানে ছাড়ন কি ছাড়বে ইলেকট্রন ছাড়বে আর বিজারণ মানে গ্রহণ তো এতটুকু আমরা মোটামুটি সবাই যদি বুঝে যাই আর একটা জিনিস জানা দরকার যার জারণ বিক্রিয়া হয় আমি আবারও বলছি যার জারণ বিক্রিয়া হয় সে কিন্তু বিজারক আর যার বিজারণ বিক্রিয়া হয় সে কিন্তু জারক এই ধরনের কনসেপ্ট গুলো ভুল করলে চলবে না তো আমরা মোটামুটি ভাবে জারণ সংখ্যার পার্থক্য দেখেই বুঝতে পারি যে কোনটা জারো জারণ বিক্রিয়া বা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আর কোনটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নয় তো আপাতত আমরা জারণ বিক্রিয়া নিয়ে কাজ করব এবং জারণ বিক্রিয়ার যে চারটা প্রকার ক্ষেত্র রয়েছে এই জিনিসগুলো একটা একটা করে বোঝার চেষ্টা করব তো প্রথমে শুরু করা যাক আমাদের সংযোজন বিক্রিয়া দিয়ে আচ্ছা তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি লিখেছি সংযোজন বিক্রিয়া ইংলিশ টার্মটা বুঝতে হয়তো সুবিধা হতে পারে অ্যাডিশন রিয়াকশন তার মানে হচ্ছে কোনো কিছু যোগ হবে তো এখন তোমার প্রশ্ন করতে পারো যে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে তো সবসময় কোনো না কোনো কিছু যোগ হয় বাট উত্তরটা হচ্ছে যে সবসময় যে যোগ হয় তা কিন্তু না তুমি দেখো প্রতিস্থাপনও হয় বিজোজনও হয় দহন হয় তো কোনো কিছু যোগ হওয়া কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার শর্ত না রাসায়নিক বিক্রিয়ার শর্ত হচ্ছে দুটো বস্তু মিলে ভিন্ন কিছু একটা তৈরি করবে যে ভিন্ন বস্তুটা যে আগের দুইটা বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের থেকে ভিন্ন এই হচ্ছে আমার রাসায়নিক বিক্রিয়ার যে সংজ্ঞা সেটা তো কাজে তোমরা এমনটা ভুল করে বসে থেকো না যে রাসায়নিক বিক্রিয়া মানে দুটো জিনিস যোগ হয়ে যাওয়া তো যাই হোক রাসায়নিক বিক্রিয়া এই যে সংযোজন বিক্রিয়ার পার্টটা মনে রাখতে হবে এটা এক ধরনের জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো সেই জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদের দেখাই এফি সি এল টু দ্যাট ইস আমি যদি এটাকে লিখি তাহলে জিনিসটা দ্বারা বে এরকম আয়রন টু ক্লোরাইড मध्य जारण संख्या शून्य তো এর জারণ সংখ্যা যদি মাইনাস টু হয় তোমার আয়রনের জারণ সংখ্যা কত হতে হবে অবভিয়াসলি প্লাস টু তো এই জিনিসটাকে আমরা এখানে এভাবে লিখি যে আয়রন টু ক্লোরাইড আয়রনের জারণ সংখ্যা এখানে কত প্লাস টু তো এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝে যাই তো এই আয়রন টু ক্লোরাইড সাথে যদি আমরা ক্লোরিন আরো যোগ করি অর্থাৎ আরো ক্লোরিন যোগ করি তাহলে কি হবে আর কি যেটা হবে সেটা হচ্ছে এফি সি এল থ্রি অর্থাৎ আয়রন থ্রি ক্লোরাইড এই জিনিসটাকে আমরা বলি আয়রন থ্রি ক্লোরাইড কেন থ্রি ক্লোরাইড ঠিক আগের মতোই ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান এখানে তিনটা ক্লোরিন রয়েছে আর এখানে যদি তিনটা ক্লোরিন থাকে তাহলে পুরো ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা দাঁড়াবে মাইনাস থ্রি সো আমার আয়রন আয়রনের এই যোগ আয়রনের জারণ জারণ সংখ্যা দাঁড়াবে প্লাস থ্রি 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে এসে এই যৌগুলোতে এসে তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এরা দেখতে কেমন অর্থাৎ এদের স্ট্রাকচার কি রকম স্ট্রাকচার বলতে আমরা আসলে আমাদের ইয়েতে আমরা লুইস স্ট্রাকচার কে বুঝি আমি আবারো বলি সেটা হচ্ছে লুইস স্ট্রাকচার আমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় দিতে পারে আমরা পরীক্ষা অনেক সময় দিতে পারে যে এর চিত্র এঁকে দেখাও বা এর পুরো যে গঠন সেটা দেখাও তো গঠন বলতে আসলে আমরা এখানে লুইস স্ট্রাকচার কে বুঝি তোমরা যদি আগ্রহী হও তাহলে গুগলে গিয়ে লুইস স্ট্রাকচার লিখে সার্চ দিলে অনেক কিছু জানতে পারবে বা লুইস স্ট্রাকচার কিভাবে গঠিত হয় সেসব জানতে পারবে তো আমাদের আসলে অত বেশি কিছু এখন জানতে হবে না আমরা জাস্ট সার্টেন কিছু যোগের বা সার্টেন কিছু অনুর লুই স্ট্রাকচার মোটামুটি অনুমান করার চেষ্টা করব বা একটু দেখে দেখে প্র্যাকটিস করে বোঝার চেষ্টা করব তাতে আমাদের চলবে এক্স্যাক্টলি প্রত্যেকটা যোগের ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল যোগের লুই স্ট্রাকচার বের করা অনেক সময় সম্ভব হয় না যেমন তুমি যে এখানে আয়রন থ্রি প্লাস কে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সমস্যা আছে কারণ এই যোগটা এই যোগটার মতো না এই যোগটা যেভাবে তৈরি অর্থাৎ আয়রন থ্রি ক্লোর যেভাবে তৈরি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কমপ্লেক্স আয়ন এখন কমপ্লেক্স আয়ন কি কমপ্লেক্স আয়ন কিভাবে তৈরি হয় এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের এখন সিলেবাসের আওতার বাইরে বা তুমি আপাতত জেনে রাখতে পারো বা যদি জানতে চাও তাহলে ওই আবারও আগের মতোই গুগলে কমপ্লেক্স আয়ন লিখে সার্চ দিবে উইকিপিডিয়ার একটা পেজ আসবে যদি পরে দেখতে চাও তাহলে পরে দেখতে পারো আর যদি মোটামুটি বেশ স্পষ্ট ভাবে জানতে চাও পুরো জিনিসগুলো মোটামুটি ভাবে জানলেই চলবে তাহলে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে রসায়ন প্রথম পত্রে কমপ্লেক্স আয়ন নিয়ে বেশ কিছু কথা বলে মানে বলা আছে এবং মোটামুটি তুমি যদি সেসব পরে যেতে পারো বুঝতে পারবে কারণ আমাদের ইলেকট্রন কনফিগারেশনের মোটামুটি অনেক কিছুই আমাদের বর্তমান সিলেবাসে ইনক্লুডেড কাজে তুমি যদি উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন প্রথম পত্র বইটা একটু খুলে দেখো তাহলে কমপ্লেক্স আয়নের যে কনসেপ্ট সেটা একটু ক্লিয়ার হতে পারে তো এই কারণে হচ্ছে এদের লুই স্ট্রাকচার দেখানোটা একটু কষ্ট কাজে আমি যখন তোমাদেরকে একটা একটা করে যাব তখন চেষ্টা করব প্রত্যেকটারই লুই স্ট্রাকচার দেখাতে বাট যেহেতু এটা একটা কমপ্লেক্স আয়ন এই লুই স্ট্রাকচার দেখানো একটু কঠিন এবং তোমাদের খুব এক তোমাদের জন্য খুব একটা জরুরিও না কিন্তু যদি তোমার জানার আগ্রহ থাকে তবে তুমি কি কি করতে পারো তা আমি বলে দিয়েছি আর এফ এসিএল টু এটা আসলে বোঝা খুবই সোজা কেন সোজা সেটা একটু আমি তোমাকে দেখাই দেখো আয়রনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স রাইট তাহলে আমি এটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি সিক্স তো এখানে আসলে সর্বশেষ যে শক্তি স্তর সেখানে ইলেকট্রন রয়েছে কিন্তু দুইটা এখানে তোমরা একটা ছোট্ট ভুল করো বা ছোট্ট একটা মিসকনসেপশন এখানে থাকে সেটা আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি আউফবাউ নীতি অনুসারে ইলেকট্রন হয়তো ঢুকে থ্রি ডিতে হয়তো থ্রি ডিতে পরে ঢুকে কিন্তু সর্বশেষ শক্তি স্তর বলতে আমরা ফোর কে বুঝবো ফোর এস কে বুঝবো জিনিসের তুমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে আউফবাউ নীতি অনুসরণ করে ইলেকট্রন হয়তো থ্রি ডিতে পরে ঢুকে কিন্তু সর্বশেষ শক্তি স্তর কিন্তু ফোর এস টু তো তুমি বুঝতে পারছো আমাদের ক্লোরিনের কিন্তু একটা করে ইলেকট্রন দরকার হয় তুমি ক্লোরিনের স্ট্রাকচার দেখো তুমি দেখতে পারবে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে কয়টা সাত ইলেকট্রন রয়েছে তার একটা ইলেকট্রন দরকার তো ইন দ্যাট কেস হয় কি দুইটা ক্লোরিনের দুইটা ইলেকট্রন দরকার এবং আয়রন সে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে বা যাই হোক তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি বলছি এই দুইটা ইলেকট্রন আর ওর দুইটা ইলেকট্রন তারা মিলে এফিসিয়াল টু তৈরি করে তো এই জিনিসটা লুই স্ট্রাকচার দেখানোটা একটু সোজা তার সাথে ক্লোরিন যোগ হয় ক্লোরিন যোগ হয় কি তৈরি করলো এফিসিয়াল থ্রি তৈরি করলো তো আমি মোটামুটি এতক্ষণ ধরে আসলে তোমাদেরকে স্ট্রাকচার জিনিসটা নিয়ে একটু বেশ গুরুত্ব দিয়েছি কিন্তু আমাদের যে আজকের টপিক দ্যাট ইস রেডক্স রিয়াকশন সেই রেডক্স রিয়াকশনের সাথে এটা কিভাবে যায় এই জিনিসটা কিভাবে রেডক্স রিয়াকশনে আসে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তুমি জিনিসটা খেয়াল করে দেখো আয়রন টু ক্লোরাইড তার জারণ সংখ্যা দ্যাট ইস আয়রনে জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস টু তাই তো ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা কত ছিল মাইনাস টু রাইট আর এখানে ছিল জিরো তাই না এটা তো জিরো তুমি বুঝতে পারছো সে যেহেতু একটা স্বাধীন যৌগ বা স্বাধীন মৌল একটা অনু তো কাজে তার এখানে জারণ সংখ্যা কত শূন্য তুমি এখানে তাকাও আয়রনের দিকে তাকাও তার জারণ সংখ্যা কিন্তু প্লাস থ্রি তো কি বুঝতে পারছো যে এখানে অর্থাৎ সে যখন বিক্রিয়া করছে সে যখন বিক্রিয়ক তখন তার জারণ সংখ্যা প্লাস টু বা সে যখন বিক্রিয়া করে ফেললো তখন তার জারণ জারণ সংখ্যা কত হয়ে গেল প্লাস থ্রি কাজে এই জারণ সংখ্যার এই যে পার্থক্য ঘটলো 
এইটা দেখেও আমরা বলতে পারি কোনটা জারণ বিজারণ বিক্রি বিক্রিয়া তো আমরা বুঝলাম যে যদি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মধ্যে জারণ সংখ্যার পার্থক্য দেখা যায় তবে আমরা তাদেরকে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের আর ওই যে গত লেকচারে আমরা একটা তরিত রাসায়নিক কোষ দিয়ে জিঙ্কার কপার দিয়ে জিনিসগুলো চেষ্টা করে দেখেছি অত ভাবে চেষ্টা না করে দেখলেও চলবে তুমি চোখের পলকে দেখে ছোট একটা ক্যালকুলেশন করে বলে দিতে পারবে এটা একটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তবে হ্যাঁ পরীক্ষায় যদি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে বলে তবে তোমাকে সেটা পুরো জিনিসটা ধাপে ধাপে ওই আমি যেভাবে দেখিয়েছিলাম প্রথমে জারণ বিক্রিয়া তারপরে বিজারণ বিক্রিয়া এইভাবে দেখাতে হবে আমরা এখন বিজোজন বিক্রিয়া নিয়ে কথা বলবো দ্যাট ইস ডিকম্পোজিশন রিয়াকশন তুমি বুঝতে পারছো নাম দেখে যে কোনো কিছু ভেঙে যাবে এখানে হ্যাঁ অর্থাৎ তুমি একটা যৌগ নিবে একটা যৌগ নিবে সেটা ভেঙে নতুন আর একটা বা দুটো যৌগ তৈরি হবে তাহলে একটু দেখি কিভাবে হয় সেটা ধরে নাও এখানে আমি নিলাম পিসিএল ফাইভ দ্যাট ইস ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডকে যদি আমি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডকে যদি আমি তাপ দি তবে সে ভেঙে অর্থাৎ বিযোজিত হয়ে পিসিএল থ্রি আর সিএল টু তৈরি করে অর্থাৎ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড সে বিযোজিত হয়ে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ক্লোরিন আমাদের যে ক্লোরিন অনুরোধ সেটা তৈরি করে তো এখানেও তুমি রেডক্স রিয়াকশনের যদি সম্পর্ক জানতে চাও তাহলে জানাটা খুবই ইজি ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা মাইনাস ওয়ান যেহেতু পাঁচটা ক্লোরিন রয়েছে কাজে মাইনাস ফাইভ ফসফরাস যেহেতু একটা তো তাকে হতে হবে প্লাস ফাইভ তারপর তুমি পিসিএল থ্রি এর দিকে তাকাও পিসিএল থ্রি এর মধ্যে ক্লোরিনের তুমি জানো মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি দ্যাট ইজ মাইনাস থ্রি সো ফসফরাসকে হতে হবে প্লাস থ্রি তুমি কি বুঝতে পারছো যে এখানে তার জারণ সংখ্যা ছিল প্লাস ফাইভ এবং এখানে তার জারণ সংখ্যা প্লাস থ্রি কাজেই তার জারণ সংখ্যা কিন্তু কমে গিয়েছে এখন তুমি তুমি চিন্তা করবে যে এই যে বিক্রিয়াটা ঘটলো এই বিক্রিয়াটা জারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের জন্য এটাকে জারণ বিক্রিয়া হলো নাকি বিজারণ বিক্রিয়া হলো তোমাদের যা উত্তর মাথায় সেটা লিখে রেখো আমি পরে কোনো এক সময় পরের ভিডিওগুলোতে তার উত্তর দিব